ഞാൻ ഈ സ്വർണക്കടത്ത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലൌഡിലായി നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലളിതമായിട്ട് കേരളം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂന്നാല് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന അവതാരം എങ്ങനെയാണ് സാർ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ എൻട്രി ഏത് വഴിയായിരുന്നു അറിയോ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ എൻട്രി പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനി വഴിയായിരുന്നു ആ കമ്പനിയാണ് അവരെ ഈ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി മുട്ടിലെഴയുന്ന സമയത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം നൽകി അവരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് ടൂപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും പ്രൈസ് 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 എന്താ എന്ന എന്ന കമ്പനിയാണ് അവരെ വെച്ചത് ഒന്ന് പറയട്ടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഈ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് ടൂപ്പേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്ലൗഡിലാകുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാം അങ്ങയുടെ മകൾ വീണ വിജയൻ അവരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ബഹുമാനമാണ് അവര് വലിയൊരു കമ്പനി നടത്തി നല്ല നിലയിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അവരുടെ കമ്പനിയുടെ പേരാണ് എക്സാ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്ക് മെന്ററെ പോലെ എന്റെ മെന്ററെ പോലെ ഞാൻ കാണുന്നയാളാണ് ജയ്ക് ബാലകുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജയ്ക് ബാലകുമാർ ആരാണ് പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഡൗണായി ആ വെബ്സൈറ്റ് ഡൗൺ ആയി എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആ വെബ്സൈറ്റ് വീണ്ടും അപ്പായി വീണ്ടും അപ്പായപ്പോ ഈ ജയ്ക് ബാലകുമാർ മെന്ററായിരുന്നു എന്ന പരാമർശം അതിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടു വായ് വായ് എന്താണ് മറക്കാനുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സ് വഴിയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തിയത് അത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് ആണ് അവർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തിയത് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയോ ജയ്ക് ബാലകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടർ എനിക്ക് എന്റെ മെന്ററെ പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് അങ്ങയുടെ മകൾ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയോ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ റെക്കോർഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു പിന്നീട് പിന്നീട് സ്വപ്ന സുരേഷ് പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവം ജൂൺ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിമാനത്താവളത്തില് സ്വർണം പിടിക്കുകയാണ് ഒരു ബാഗേജില് മുപ്പത് കിലോ സ്വർണം മുപ്പത് കിലോ സ്വർണം ഇതിന് മുമ്പ് അതുപോലെ ഇരുപത് ബാഗേജുകൾ വന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഇരുപത് ബാഗേജുകൾ അപ്പൊ എന്തോ ഒരു സ്വർണം വന്നെന്ന് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടണം ഇരുപത് ബാഗേജുകൾ വന്നതിന് പിന്നാലെ ഇത് പിടിച്ചപ്പോ അത് അത് പിടിച്ചപ്പോ എന്താണ് ആദ്യത്തെ അങ്ങയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഇതുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ കൂടുതൽ വാർത്തകളും എവിഡൻസും പുറത്തു വന്നു എന്താണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ബന്ധപ്പെട്ടു അത് നിഷേധിക്കില്ലോ ആരും സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വപ്ന സുരേഷിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള ആരും നിഷേധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോ അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പ്രസ്താവന വരികയാണ് അന്ന് അങ്ങ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് വിവാദ നായിക എനിക്കറിയില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയോ വിവാദ നായിക എനിക്കറിയില്ല എന്നത് അങ്ങയുടെ പ്രസിദ്ധമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് മുഴുവൻ ആളുകളും ഏറ്റെടുത്താണ് സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ഒരു ബന്ധമില്ല കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി സാർ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോ ജോലി കാണും ഞാൻ വേറെ ആക്ഷേപങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞ വാചകം സത്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങേക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അസത്യമായിരുന്നു അങ്ങ് ആദ്യം നിഷേധിക്കാൻ നോക്കി അതിന് പിന്നാലെ എന്തു പറഞ്ഞു സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ നിയമനം നടത്തിയത് ശിവശങ്കറാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ശിവശങ്കർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങ് ശ്രമിച്ചു എന്ത് പറഞ്ഞു ശിവശങ്കറെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ അങ്ങേ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശിവശ അന്ന് ഒരു മന്ത്രിസഭാ സമ്മേളനം മന്ത്രിസഭാ യോഗം കഴിഞ്ഞ് പത്രക്കാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയാണ് ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് കുറ്റമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് അത് അങ്ങ് കേരളത്തോട് ചോദിച്ചു പിന്നീട് കൂടുതൽ എവിഡൻസ് വന്നപ്പോൾ അങ്ങേക്ക് സസ്പെൻ
അത് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആരും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി യു എയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു ബാഗേജ് കൊടുത്തുവിടാൻ ഉള്ള സംവിധാനം കേരള സർക്കാരിനില്ലേ അതിനുള്ള താണിയും പ്രാണിയും അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയും കേരള സർക്കാരിനില്ലേ ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ വൈ യു പ്രിഫേർഡ് ദ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതായത് അതാണ് ചോദ്യം സാർ അതിന്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം ഞാൻ വായിക്കാം അതായത് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ ശിവശങ്കറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിവീൽസ് ദാറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓർ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റീൻ യു ഹാവ് റിക്വസ്റ്റഡ് ദ കൌൺസിൽ ജനറൽ ടു സ്വപ്ന ടു സെൻഡ് എ പാക്കേജ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള ഹൂ വാസ് എറ്റ് യു എ അറ്റ് ദ ടൈം അർജന്റ്ലി ആൻഡ് മേക്ക് അവൈലബിൾ ദ സെയിം ടു ഹിം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഈസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഹി സെറ്റ് യെസ് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കും അതിനുശേഷം ആ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ ആ ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം വൈ ഡിഡ് യു റിക്വസ്റ്റ് ദ സർവീസ് ഓഫ് എ കൌൺസിൽ ജനറൽ ഓഫ് അനദർ നേഷൻ ടു ക്യാരി ദ പാക്കേജ് അബ്രോഡ് ആർ യു ദാറ്റ് ക്ലോസ് ടു ഹിം എന്തിനാണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ഔദാര്യം ഈ കേരളത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് വിനിയോഗിച്ചത് അങ്ങേക്കൊരു ബാഗ് എത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി കേരള സർക്കാരിനില്ലേ മണിക്കൂറുകൾക്കാണ് ഗൾഫിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പോകുന്നതല്ലേ ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്താൻ കഴിയാത്താണോ ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ടോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബാഗ് ഏജിന് നിങ്ങൾ എന്തിന് കോൺസൽ ജനറലിലേക്ക് പോയി അവിടെയാണ് സാർ യു വോണ്ട് ടു യൂസ് ദ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനൽ വൈ കേരള ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കഴിക്കുന്ന ഒരു പാക്കേജിന് എന്തിനാണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തിനാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കോൺസൽ ജനറൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് സാർ കേരളം മറുപടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയണം അല്ലാതെ നായിക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം മടിയിൽ കനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങേക്ക് പറയാൻ കഴിയോ ക്ലിഫ് ഹൌസിലെ സ്വപ്ന സുരേഷ് നിത്യ സന്ദർശകല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവിന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു സി പി എം എം എൽ എ അങ്ങയുടെ ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോ അങ്ങ് ചോദിക്കാതെ വന്നതിന് ഇറക്കി വിട്ടാണ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സി പി എം നേതാവിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സി പി എം നേതാവിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സി പി എം നേതാവിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരന് ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ് എഫ് ഐ കാരന് ഇതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി അങ്ങയുടെ അടുത്തു വരാൻ കഴിയോ അങ്ങയുടെ അടുത്തു വരാൻ കഴിയോ അങ്ങനെ സ്വപ്ന സുരേഷ അനുഭവിച്ച പ്രിവിലേജ് എത്ര വലുതായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്വപ്നയ്ക്ക് എല്ലാ പ്രിവിലേജും നൽകിയില്ലേ അവർക്ക് സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ബാലചന്ദ്രൻ 